Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Girit mutfağına ait mutlaka denemeniz gereken çok farklı ve harika bir lezzet. Kabak sıyırma tarifini paylaşmak istiyorum. 6-7 adet kabağı iyice yıkadım ki kabuklarıyla birlikte kullanacağım. Baş ve sap kısımlarını keselim. Videoda gördüğünüz gibi salatalık soyacağı ile sıyıralım. Kabağı çevirerek sıyıralım. Çekirdek kısmına gelene dek sıyırmaya devam edelim. Videoda gördüğünüz gibi çekirdek kısmına geldiğimizde bu kısmı ayıralım. Farklı bir tarifte kullanabilirsiniz bu kısımları. Bütün kabaklarımızı aynı şekilde sıyırıp hazırlayalım. Daha sonra genişçe bir tencere veya tavanın içerisine yarım çay bardağı kadar ben sıvı yağ ve zeytinyağını karışık kullandım. Üzerine bir adet büyük boy kuru soğanı piyazlık şekilde ama çok ince olmayacak şekilde doğrayalım. Çok ince doğrarsak soteleme işlemi sırasında eriyip kaybolacaktır. Üzerine bir tatlı kaşığı şeker ekleyip birkaç dakika kadar kavuralım. Hafifçe pembeleşmeye başladığında yırmış olduğumuz kabakların bir kısmını üzerine ilave edelim. Harla ateşte kabaklarımızı da soteleyelim. Kabakların hepsini bir anda eklemeyelim ki tamamını bir anda eklersek kabak suyunu bırakacaktır ve suyunu bırakmasını istemiyoruz. Gördüğünüz gibi birkaç defa da kabakları ekledim ve harla ateşte kavuruyorum bu arada. Son kalan kabağı da üzerine ilave ettim. Yine harla ateşte karıştırarak kavurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi kabak suyunu asla bırakmadı. Ve artık kabağı ocaktan alalım ve ılınmaya bırakalım. Biraz ılındıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz. Yarım demet kadar ince kıyılmış dereotu. Ben bir yemek kaşığı üzüm sirkesi kullandım. Ama varsa sizler balsamik sirke kullanabilirsiniz. O şekilde çok daha lezzetli olacaktır. İlk etapta bir yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ekledim. Gerekirse tekrardan ilave edeceğim. Ve iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyip iyice karıştıralım. Ben biraz daha tuz ve bir yemek kaşığı kadar tekrardan nar ekşisi ekledim. Nar ekşisinin miktarı sizin damak zevkinize kalmış. Daha az veya daha çok da ekleyebilirsiniz. Tekrardan iyice karıştıralım. Ve kabak sıyırmamız hazır. Eğer vaktiniz varsa bu şekilde üzerini kapatıp bir gece buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Buzdolabında beklediğinde ertesi güne ekşisini tam çekiyor ve kıvamı lezzeti çok daha güzel oluyor. Ama vaktim yok diyorsanız hemen de servis edebilirsiniz. Ben vaktim olmadığı için hemen servis etmek istedim. Gördüğünüz gibi hem farklı görünümü hem de lezzetiyle davet sofralarınıza da çok yakışacak harika bir meze oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı özellikle deneyecek olanlardan yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.